percebeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Amém. Amen. You see here in verse 8 that the enemy came and attacked the children of Israel. The Israelites were journeying to the promised land. And yet the enemy came and attacked them. Brother, sister, we should realize that it's never going to be easy for the Christians. Irmãos e irmãs, temos que parar para pensar que nunca será fácil para um cristão. As we journey to the promised land. Assim como nós estamos indo para a terra prometida. As we go to heaven and glory. E quando vamos para o céu a glória. We have an enemy. Nós temos um inimigo. That can attack. Que pode atacar. And he can attack suddenly. Ele pode atacar de repente. But brother, sister, he can be defeated. Irmãos e irmãs, ele pode ser derrotado. Amen. Amém. So let's look at uh, how uh, Moses um, decided that the enemy would be defeated. Então veja aqui como é, Moisés decidiu e disse a Josué como o inimigo seria derrotado. He had, if you like, uh, in English we call it in a war, two fronts. Nós temos a palavra em inglês diz que na guerra nós temos como fosse duas frentes. I don't know if you understand that in Portuguese. Yeah. I think yeah. so. Yes. Yeah. In other words, the battle has been fought, but it's been fought in two different places. Então a batalha ela ocorreria, mas com duas forças. Amen. So Moses told Joshua, choose out men. Então Moisés disse a Josué, escolha os homens. And go out and fight directly with the enemy. E vão para poder lutar com o inimigo diretamente. These were men who would take up the sword. São homens que tomariam a espada. And directly confront the enemy. E queriam diretamente confrontar o inimigo. But there was something else. Mas tinha algo mais. Moses said. Moisés disse. He said, tomorrow I will stand on top of the hill. Diz que no dia seguinte ele estaria no topo da montanha pela manhã. With the staff of God in my hands. Com a vara da mão da, do Senhor em mãos. In other words, Moses was going to do a work. Em outras palavras, Moisés faria um trabalho. That would help this victory. Que iria ajudar para obter esta vitória. Amen. Amém. When I looked at that, I couldn't help remembering somebody else who went on top of a hill. É, quando eu vi isso aqui, eu, não consegui, eu consegui lembrar de outra pessoa que foi ao topo. Do monte. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. He went up on Mount Calvary. Ele foi ao topo do, do, do Monte Calvário. And because he went up on Mount Calvary. E porque ele foi no topo do Monte do Calvário. And he took on Satan and all the demonic forces. E ele pegou todas as forças dos Satanás e seus demônios. The people who were in the battle. As pessoas que estavam na batalha. Could have victory. Poderiam ter vitória. Brother, sister, irmãos e irmãs, for your life, para a tua vida, remember, lembre-se, Jesus Christ went on top of the hill. Jesus Cristo foi ao topo do monte. He wrestled, ele lutou, with the devil and with principalities and powers, com o diabo, principados e potestades. And because he did that, e porque ele fez isso, you can have the victory. Você pode ter a vitória. Yeah. Amen? Amen. Amen. Because many of these men, when they were fighting, porque muitos desses homens quando estavam lutando had tremendous difficulty. Eles tiveram dificuldades tremendas. But you know what they had to do? Mas você sabe o que eles tiveram que fazer? Just look up to the hill. Apenas olhar para o monte. And they would see Moses holding up the staff in his hands. E eles veriam Moisés levantando a vara em suas mãos. And that would give them courage. E aquilo daria a eles coragem. And fresh energy. E energia fresca. To go on fighting the enemy. Para continuar lutando contra o inimigo. Amen. Amen. Brother and sister, keep looking to the cross. Irmãos e irmãs, continuem olhando para a cruz. Keep looking to the one who's on top of the hill. Continuem olhando para as maravilhas do topo do monte. Because he held the staff of God in his hands. Porque ele tem a a vara do, do Senhor em suas mãos. He won the victory for you. E tem a vitória para você. And you can be victorious in você him. Você pode ser vitorioso nele. Amen. Amen. Keep looking at Jesus. Continuem olhando para Jesus. Keep looking at the cross. Continuem olhando para a cruz. Meditate upon it. Medite sobre isso. See how much God loves you. Veja o quanto Deus te ama. And it will give you strength day after day. E te dará forças dia após dia. To keep fighting the enemy. Para continuar lutando contra o inimigo. Amen. He says, tomorrow I'll stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Aqui diz que amanhã eu tomarei a posição alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. What was this staff? 
O que era esta vara? It was this stick that he leaned on. Isso era a vara que ele, que ele é, dirigia. As he went through the desert. Quando ele estava pelo deserto. He leaned on this stick. Ele guiava por esta vara. And it gave him strength. E deu a ele força. Brother, sister. Irmãos e irmãs. Lean on the word of God. Apoie-se na palavra de Deus. It will support you in the darkest days. Irá te ajudar nos dias mais escuros. It never gives way. Isso nunca te cede. Amen. Go up on top of the hill with the staff of God in your hands. Vá no topo do monte com a vara do Senhor nas mãos. And you will be victorious over Satan again and again. E você será vitorioso sobre Satanás de novo e de novo. Take the staff of God in your hands. Pegue a vara do Senhor em suas mãos. Lift up the word of God. Levante a palavra de Deus. Lift up the promises of God. Levante as promessas de Deus. You will pray victoriously. Você irá orar vitoriosamente. You will defeat Satan every time. Você irá derrotar Satanás todo o tempo. It's the one weapon you can depend on. É uma arma que você pode depender dela. Amen. Amen. Take up the staff of God in your hands. Pegue a, a vara do Senhor em suas mãos. And you can go up to the top of the hill. E você pode ir para o topo do monte. And you can look down at all the situations. E você pode olhar para baixo e ver toda, toda a situação. But you will be on top. Você estará no topo. And the situation will be below you. A situação estará abaixo de você. And you can lean on the word of God. Você pode se apoiar na palavra de Deus. Hold up the staff of God in your hands. Agarre a vara do Senhor em suas mãos. As you go into 2016. Assim que você vai agora para 2016. Take the staff of God. Pegue a vara de Deus. Lean on it. E se apoie nela. It supported you in 2015. Ela te ajudou em 2015. And it will support you in 2016. It will support you for your till the last day of your life. This staff of God. A vara de Deus. Take it. Pegue-a. Take it. Never Pegue-a. let it go. Nunca deixe ir. Carry it wherever you go. Carregue-a onde é que você vá. Let the word of God live richly in your heart. Deixe a palavra de Deus viva dentro do teu coração. Feed on it. Alimente-a. Because when you feed on the word of God, you are feeding on Christ. Você está sendo alimentado de Cristo. And He gives strength day after day. Isso te dá força Amen. dia após dia. Amen. Amen. Uh, let's continue. Vamos continuar. Uh, yes. Thank you. That verse. <laughs> Josué foi então lutar contra os Amalequitas. Conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Amen. This is really interesting to me. Isso é muito interessante para mim. I hope you find it as interesting. Eu espero que também ache isso interessante. I love the word of God. Eu amo a palavra de Deus. I don't apologize for it. Eu não peço desculpa sobre isso. I find joy and delight when I look at the word of God. Eu encontro prazer e alegria. E alegria na palavra. I'm 35 years a Christian. E 35 anos como cristão. But I find the word of God is still fresh. Mas eu ainda acho a palavra de Deus fresca. Day after day. Dia após dia. God drops manna down day after day. É Deus manda maná todos os dias. And it's fresh. E é fresco. And it is sufficient for me. E é suficiente para mim. Okay, so what do I see in this verse? Então, o que eu vejo neste verso? I see Moses going up to the top of the hill. Eu vejo Moisés indo para o topo do monte. But he's not going on his own. Mas ele não está indo sozinho. There's three. Há três. Moses, Aaron, and Har. Há Moisés, Arão e Ar. É Ur. 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 <laughs> Três. Três. Amen. Amen. So, what do you think of that? O que você pensa sobre isso? You find that interesting? Você achou isso interessante? Amen. Is God teaching you through that? É Deus ensinando através disso? Okay, let's okay. look at the next verses. Matthew 18. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Amém. When I preach at weddings. Quando eu prego em casamentos. Sim, yeah, everybody's interested now. <laughs> I know yeah, I know that somebody was on their phone, but wedding? I was like, oh. Se alguém estava aí, de repente falou casamento, pessoa. Amém. So I always quote this. Sorry? I always quote this verse. Eu sempre falo nesse verso. 
Two are better than one. Dois são melhores do que um. Two are better than one. Dois são melhores do que um. Amen. Amen. It's good for you to pray on your own. É bom para que você ore no sua na sua intimidade. Amen. Amen. But two are better than one. Mas dois são melhores do que um. And Jesus said, where two or three gather in His name, He's there. Jesus falou que onde tiver dois ou três em seu nome, ali ele estará. Amen. Amen. I want to encourage you as you go into 2016. Eu quero te encorajar agora você vai para 2016. Find prayer partners. Encontre parceiros de oração. Listen, Sila. Escute, Sila. Find prayer partners. Encontre parceiros de oração. Two or three. Dois ou três. Gather in your apartments. É, reunidos com o seu propósito. Meu apartamento. Um apartamento? Um apartamento? Ah, Gather wherever you live. <risos> reunidos no apartamento. In your houses. Thank you. Amen. Gather. Reunidos. Two or three. Dois ou três. You have no idea of the power that God will unleash through two or three praying united você não sabe o poder que Deus pode derramar sobre dois ou três orando em unidade amen amen because this church came into being when two brothers prayed porque essa igreja veio a vida com dois irmãos orando juntos they met every morning from 7 a.m. to 8 a.m. Eles se encontravam todos os dias, das 7 da manhã às 8 da manhã. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. For about eight months. Por mais ou menos oito meses. No matter what the weather was. Não importava como o tempo estava. Nothing stopped them. Nada os parava. And they based it on that verse. E eles se baseavam neste verso. If two of you agree on anything. Se todos vocês estiverem em concordância em algo. It shall be done. Isso será feito. It shall be done. Isso será feito. Not it might be done. Não. It shall be done. Isso deverá ser feito. By my Father who is in heaven. Pelo meu Pai que está nos céus. Jesus said, My Father is greater than all. Jesus falou que meu Pai é maior do que tudo. Amen. And it will be done by my Father who is in heaven. Isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Sila, listen to this. Sila, escute isso. Put this into action. Coloque isso em ação. In 2016. Em 2016. Make it your business. Faça isso do teu negócio. Knock on the door. Bata na porta. Knock on the door. Bata na porta. And if that door shuts, knock on another door. Se a porta fechar, bate em outra porta. Find a prayer partner. Encontre parceiro de oração. And do it. E faça. Do it. Faça isso. And the blessing of God will come down. E a bênção de Deus virá. God will bless. Deus irá abençoar. Because God keeps His word. Porque Deus mantém a sua palavra. God keeps His word. Deus mantém a sua palavra. If two of you agree on anything, quando vocês estiverem em concordância em algo, which is in accordance with the will of God, que está em concordância com a vontade de Deus, it shall be done. Isso será feito. By my Father who is in heaven. Pelo meu Pai que está nos céus. Amen. Amen. See, the church exists because two people prayed. A o Sila existe porque duas pessoas estavam juntas orando. Amen. 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 That's a fact. Isso é um fato. That's a fact. Isso é um fato. That's the power. Que o poder. That God is waiting to show you. Que Deus está aguardando para poder te mostrar. If you will take the first step. Se você tomar o primeiro passo. And act on the word of God. E agir na palavra de Deus. Amen. Let's continue. Vamos continuar. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Amen. Read it again. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Read it again. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Amém. 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 As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. Enquanto Moisés levantava suas mãos, os israelitas venciam. But when he lowered his hands, Mas quando ele abaixava as suas mãos, the enemy was winning. O inimigo estava vencendo. When one man was praying, 
Quando um homem estava orando. All the Israelites were victorious. Todos os israelitas foram vitoriosos. But when he lowered his hands. Mas quando ele abaixou suas mãos. The enemy was victorious. O inimigo foi vitorioso. Amen. Amém. In 2016. Em 2016. When Sila lifts up its hands, quando Sila levantar as suas mãos, we will be victorious. Nós seremos vitoriosos. But if we lower our hands, mas se nós abaixarmos nossas mãos, the enemy will be victorious. O inimigo será vitorioso. Brother, sister, e are you irmãos? hearing what God is saying? Você está escutando o que Deus está dizendo? We must keep our hands up in prayer. Nós devemos levantar nossas mãos em oração. We must pray. Nós devemos orar without ceasing. Sem cessar. We mustn't stop. Nós não podemos parar. We will be victorious. E nós seremos vitoriosos. God will bless this church. Deus irá abençoar esta igreja. God will spread this church. Deus irá expandir esta igreja. God will build His kingdom. Deus irá edificar o seu reino. As long as we hold up our hands in prayer. Enquanto nós levantamos nossas mãos em oração. Amen. 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 This is my greatest desire. Esse é meu grande Amen. desejo. That this church. Que esta igreja. Would be a praying church. Que será uma igreja de oração. Because nothing else matters. Que nada mais importa. If you don't pray, se você não orar, there's no power on anything. Não há poder em nada. God will only answer through prayer. Deus só poderá responder orações verdadeiras. God will only work through prayer. Deus só poderá trabalhar através de orações. And the devil will be victorious if we don't lift up our hands. O inimigo será vitorioso se nós não levantarmos nossas mãos. But in 2016, mas em 2016, we are going to lift up our hands. Nós iremos levantar as nossas mãos. We're going to keep them lifted up. Nós vamos manter as levantadas. And God will bless. E Deus irá abençoar. In Dublin. In Dublin and in Brazil, e no Brasil, because we can pray in Dublin, porque nós iremos orar em Dublin, and God can shake Brazil, e Deus pode chacoalhar o Brasil. Amen. Amen. Because our God is there, porque nosso Deus está lá. Amen. Amen. And He's here, e Ele está aqui. Wherever we pray, onde é que nós oramos? Wherever we pray for, onde é que nós, onde é que nós oramos? God will move by His Spirit, e Ele irá mover pelo Seu Espírito. In every city of Brazil, em toda a cidade do Brasil, that we pray for, que nós oramos, God will move by His Spirit. Deus irá mover pelo Seu Espírito. The devil cannot stop him. O Deus não pode, o diabo não pode parar. We're with the kingdom of God. Se junte ao reino de Deus. We've come out of the kingdom of darkness. E que está fora do reino das trevas. And we will be victorious. E nós seremos vitoriosos. We're going up to the top of the hill. Nós estamos no topo do monte. Amen, brother. Amen, irmão. Amen, sister. Amen, Let's go to the top of the hill in 2016. Vamos para o topo do monte em 2016. And let's see what God will do. E vamos ver o que Deus fará. He will do exceedingly abundantly above all we ask. Ele fará abundantemente mais além do que nós pedimos Or even imagine. ou do que imaginamos Amen. Amém. 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 Amém Let's continue Vamos continuar Êxodo 17, 12 Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés um de cada lado de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Amém. You see why you need brothers and sisters? Você porque, porque você precisa de irmãos e irmãs? Because your hands grow weary. Porque as tuas mãos se cansam. They fall down. Elas caem. We have times like this. Nós temos tempos assim. When the children of God's hands fall down. Quando as mãos dos filhos de Deus elas caem. And that's why we need brothers and sisters in Christ. Because they lift up your hands. Porque eles, eles levantam as suas mãos. Amen. Amen. When you hear the worship. Quando você escuta a adoração. Maybe you came in tonight and your hands were weary. Talvez você chegou aqui hoje com as suas mãos cansadas. But when you heard the worship. Quando você ouve a adoração. It was like Aaron and Hur getting your hands. É como se fosse Arão e Ur levantando as tuas mãos. And lifting them up. E levantando-as. That's why we need brothers and sisters in Christ. É por isso que nós precisamos de irmãos e irmãs em Cristo. To lift each other up. 
para levantar uns aos outros. Amen. Amen. Brother and sister, don't leave the church. Irmãos e irmãs, não deixem a igreja. Don't leave the church. Não deixem a igreja. You cannot be successful on your own. Você não pode ter sucesso com você mesmo. No matter who you think you are. Não, não importa quem você pensa que você é. God will teach you. Deus irá te ensinar. You're only one part of the body of Christ. Você é apenas uma parte do corpo de Cristo. And you need all your brothers and sisters. Você precisa de todos os seus irmãos e irmãs. The body needs you. O corpo precisa de você. And you need the body. E você precisa do corpo. Stay in the church of Jesus Christ. Permaneça na igreja de Jesus Cristo. Amen. Amen. And when your hands grow weary, you will find a brother and a sister that will lift you up. E quando as pessoas vão se sentir cansadas, você encontrará um irmão ou irmão que irá te ajudar a levantá-las. Amen. 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 Let's continue. We're coming to the end, okay? Vamos continuar, estamos indo para o fim. Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim, alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Aaron was the high priest. Arão era o sumo sacerdote. And he lifted up Moses' hands. E ele levantou as mãos de Moisés. And brother, sister, when your hands hang down in 2016. Irmãos e irmãs, quando as suas mãos caírem em 2016. Remember, you have a great high priest. Você tem um grande sumo sacerdote. Jesus, the Son of God. Jesus, o Filho de Deus. And he sympathizes with you. Ele se é, se, se compadece de você. He knows when you grow weary. Ele sabe quando você está cansado. And he will come alongside. E ele virá ao teu lado. And he will say, I'm your great high priest. E ele dirá, eu sou teu grande sumo sacerdote. I'm with you. Eu estou contigo. I'm here to help you. Eu estou aqui para te ajudar. I'm here to support you. Eu estou aqui para te, te ajudar. And it will lift up your hands. Ele irá levantar as tuas mãos. And you will be able to approach the throne with great confidence. Então você poderá ir até o trono da graça com confiança. And you will find help in your time of need. E você achará ajuda no seu tempo de necessidade. Amen. Aaron was on one side. Irmãos, aqui Aaron estava de um, sa de um lado. And her was on the other side. E Ur estava no outro lado. The Holy Spirit. O Santo Espírito. Because her means fire. Porque o Ur significa fogo. And on the day of Pentecost, the Holy Spirit came like tongues of fire. E no dia Pentecostes, o Espírito veio com línguas de fogo. Amen. Lara. Lara. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som nos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Quando eu me juntei à igreja há muitos anos, quando eu me juntei à igreja há muitos anos atrás, a única reunião que eu gostei mais. Teve um culto que eu me aproximei mais. Was the prayer meeting. Foi o culto de oração. I went every week. Eu queria toda semana. For 30 years. Por, por 30 anos. I would never miss a prayer meeting. Eu nunca perderia um culto de oração. Unless I was sick or I was out of the country. Ou se eu estivesse doente ou fora do país. But I want to tell you my experience. Eu quero dizer a minha experiência. Sometimes it was really easy to pray. Às vezes era muito fácil orar. But other times it was such a battle. Mas às vezes era uma grande batalha. And I was sitting, I would sit in the prayer meeting and I would be crying out to God to to help. E às vezes eu sentava no culto de oração e eu clamava a Deus para me ajudar. And this is my testimony. E esse é, minha, é o meu testemunho. Time after time. Tempo após tempo. As I sat in the prayer meeting. Enquanto eu me assentava no culto de oração. Suddenly the spirit would either put a verse in my mind. De repente o Espírito colocava um verso na minha mente. Or he would speak to me through a song. Ou ele falava comigo através de uma canção. Or through somebody else's prayer. Ou sobre a oração de alguém. And it was like a volcano then. Então é como se tivesse um vulcano. I would go from vulcão. Foi vulcano. I spoke Portuguese wrong. Yes, I said vulcano. Amen. All I all I wanted to say was, 
that the Spirit would touch me. Orar dizer é que o Espírito me tocava. And would give me the strength. E que me daria a força. And the anointing. E a unção. And it was almost like a miracle. E era como um milagre. One second I had no strength or power to pray. Por um segundo eu não tinha força para poder orar. And the next moment God would just give such power. E no próximo momento Deus me dava uma grande força. God will do that for you as well. Deus faz isso por você também. The Holy Spirit will come. O Espírito Santo virá. When your hands are weary. Quando as suas mãos estão cansadas. Like her, he will lift up your hand. Como o irá levantar as suas mãos. He will remind you. Ele irá te lembrar. Of something God has done for you in the past. Algo que Deus fez por você no passado. And it will give you power and strength to continue. Isso dará força e poder para continuar. Amen. Amen. God will do this for you in 2016. Deus faz isso por você em 2016. You're a high priest on one side. O teu sub sacerdote de um lado. And the Holy Spirit on the other side. O Espírito Santo do outro lado. Together we'll lift up your hands. Juntos eles levantarão as tuas mãos. And you will be victorious in prayer. E você estará vitorioso em oração. And the last verse. O último verso. It's from. Yes, thank you, Lord. Êxodo 17, 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amen. Amen. The victory was won on top of the hill. A vitória estava no topo do rio, and the do, do, yeah. do monte. And the results were down on the ground. E os resultados estavam abaixo. Amen. We are going to go to the top of the hill in 2016. Nós iremos para o topo do monte em 2016. And we will see the victory on the ground. E nós veremos a vitória no chão. Brother, sister. Irmãos e irmãs. I promise you on the authority of God's word. Eu te prometo na autoridade da palavra de Deus. If you will obey this word that you heard tonight. Se você obedecer a palavra que você ouviu esta noite. God will bless 2016. Deus abençoará 2016. God is the same. Deus é o mesmo. He never changes. Ele nunca muda. You have no idea of the power of God. Não tem ideia do poder de Deus. Or what he's going to do? O que ele irá fazer? He's looking for men and women who believe him. Ele está procurando pessoas que creem nele. Who trust him. Que, que, que confiam nele. And who obey him. E que o obedeçam. And God will do. E Deus irá fazer. What only he can do. Somente o que ele pode fazer. Amen. Let's worship. Vamos adorar a Deus.